দর্শক স্বাগতম আপনাকে অ্যানাদার আপডেটের আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনি জানেন কি প্রেমে পড়ার ভয় একটি রোগ কিংবা পেঁয়াজ কাটার সময় কি করলে চোখ থেকে পানি পড়বে না অথবা ভদ্রতার খাতিরে হাঁচি আটকে রাখতে গেলে সর্বশেষ পরিণতি কি হতে পারে এরকমই কিছু মজাদার তথ্য নিয়ে আমাদের আজকের আয়োজন ফ্যাক নাম্বার টেন এখনও কিছু কিছু অঞ্চল স্বাধীনতার জন্য কিংবা আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে পরিচয় পাওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছে তবে আমাদের মাঝে মাঝে মনে হতেই পারে পৃথিবীর সবচেয়ে নতুন রাষ্ট্র কোনটি চলুন আমি আপনাকে সাহায্য করছি পৃথিবীর সবচেয়ে নতুন রাষ্ট্র হচ্ছে সাউথ সুদান দুই সালে এই দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে এবং এর ক্যাপিটাল কিংবা রাজধানী জুবা ফ্যাক নাম্বার নাইন কোকা কোলা কিংবা পেপসির নাম শুনলে এক শ্রেণীর লোক আছে যারা বদ্ধ উন্মাদের মতো পাগল হয়ে ওঠে যাই বলুন প্রচন্ড গরমে এক বোতল কোকা কোলা কিংবা পেপসি কিছুটা ভাগ্যের মতো মনে হয় আর পেপসি কিংবা কোকা কোলা আপনাকে সেরকম ভাগ্যবান তৈরি করার জন্য পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটা দেশেই তাদের একটি করে অফিস কিংবা কোম্পানি আছে আর সেসব কোম্পানিগুলো গ্রাহকদের পেপসি এবং কোকা কোলা তো দিয়েই যাচ্ছে সাথে মোটা অঙ্কের মুনাফাও কামাচ্ছে কিন্তু কোকা কোলা ও পেপসি লাভারদের জন্য একটি দুঃসংবাদ হলো আপনি যদি নর্থ কোরিয়া কিংবা কুবা নামক দেশে ঘুরতে যান তবে আপনি কোকা কোলা কিংবা পেপসির অফিসিয়াল কোনো কোম্পানি পাবেন না হ্যাঁ নকল কয়েকটি কোম্পানি পেতে পারেন তবে তা অফিসিয়ালি কিংবা কোকা কোলা সত্যাই তো কোনো কোম্পানি নয় ফ্যাক নাম্বার এইট দর্শক সত্যি কথা বলুন পিরামিডের কথা মাথায় আসলে প্রথমে আমাদের মাথায় আসবে ইজিপ্টের কথা এমনকি সন্তু ও কাকা বাবুর মিশর রহস্য যারা দেখেছেন তারা তো ইজিপ্টের অলরেডি প্রেমে পড়ে গেছেন কিন্তু অনেকেই হয়তো জানেন না ইজিপ্টের চেয়েও বেশি পিরামিড রয়েছে সুদানে অর্থাৎ ইজিপ্টে যে কয়টি পিরামিড পাওয়া গেছে তার চেয়ে অতিরিক্ত দুইশোটি পিরামিড পাওয়া গেছে সুদানে ফ্যাক নাম্বার সেভেন আমাদের জাতীয় পশু রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার তাই না এরকম এক এক দেশের এক এক রকম জাতীয় পশু আছে যা তাদের প্রাণীজ ঐশ্বর্যের প্রমাণ দেয় কিন্তু পৃথিবীতে একটা দেশ আছে যাদের জাতীয় প্রাণী ইউনিকর্ন জি হ্যাঁ দর্শক ঠিকই ধরেছেন সেই সিংলা ঘোড়া যার অস্তিত্ব উপকথা কিংবা কাহিনীগুলোতেই বিদ্যমান বর্তমান অবস্থায় এই প্রাণীর অস্তিত্ব আছে কিনা সেই ব্যাপারে আমি শিওন না তবে আপনার মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে কেন এরকম একটি কল্পকাহিনীর প্রাণী কোন দেশের জাতীয় পশু হতে পারে আসলে স্কটল্যান্ডের লোকেরা মনে করেন ইউনিকর্ন শুভর প্রতীক কিংবা মঙ্গলের প্রতীক তাই তার স্কটল্যান্ডের জাতীয় পশু হিসেবে ইউনিকর্নকে বেছে নিয়েছেন ফ্যাক নাম্বার সিক্স কেএফসির নাম শুনলেই প্রথমেই মাথায় আসে চিকেন ফ্রাইডের কথা স্বনামধন্য এই প্রতিষ্ঠানটি সারা পৃথিবীতে তাদের ব্যাপকতা বৃদ্ধি করেছে কেবলমাত্র তাদের খাবারের গুণাগুণ দ্বারা আর তাদের প্রধান খাদ্য অবশ্যই হাঁসের মাংস মুরগির মাংস আর আমাদের এই পৃথিবীতে এক ধরনের লোক আছে যারা ভেজ খায় অর্থাৎ কেবলমাত্র শাক সবজি গ্রহণ করে আর এই শ্রেণীর লোকগুলো ইন্ডিয়াতে অনেক পরিমাণে বিদ্যমান কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে ইন্ডিয়ার কেএফসি তার ভেজ গ্রাহকদের কথা মাথায় রেখে একটি ভেজ মেনু তৈরি করেছে যা অবিকল খেতে চিকেনের মতোই কিন্তু তা অবশ্যই ভেষজ উপায়ে কিংবা শাক সবজি দ্বারা তৈরি ফ্যাক নাম্বার ফাইভ যাই হোক দর্শক আমাদের ঘরের মহিলাদের কিংবা আমরা অনেক সময় নিজেরাই পেঁয়াজ কাটতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেছি চোখে দেখেছি ধোঁয়াশা চোখ ভরে গেছে জলে চোখে পানি দেওয়া অনেক সময় মাথার উপরে পেঁয়াজ রাখার মতো মূর্খতাও আমরা করেছি একটু চোখ থেকে পানি না পড়ে অনেকে আবার চোখ বন্ধ করেই পেঁয়াজ কাটতে শুরু করেছে তবে হ্যাঁ আমার মনে হয় আজ থেকে আর কারো পেঁয়াজ কাটতে গেলে চোখ দিয়ে পানি পড়বে না সম্প্রতি কিছু খুদে গবেষকের দাবি যদি কোনো ব্যক্তি পেঁয়াজ কাটার সময় চুইঙ্গাম চাবায় অর্থাৎ মুখে চুইঙ্গাম নিয়ে চাবাতে থাকে আর পেঁয়াজ কাটতে থাকে তবে তার চোখ থেকে জল পড়বে না চলুন দর্শক আমরা সবাই চেষ্টা করে দেখি একবার চেষ্টা করতে ক্ষতি কি ফ্যাক নাম্বার ফোর হাত ঘড়ি দেয়াল ঘড়ি দেয়ালের সাথে লেগে থাকা ঘড়ি পকেটের ঘড়ি সব ঘড়ি এক না একদিন নষ্ট হয়ে যায় কিংবা ব্যাটারি শেষ হয়ে যায় আর এই নষ্ট হওয়া ঘড়ি আমাদের মাঝে মাঝে বিড়ম্বনায় ফেলে ভুল টাইম দেখিয়ে সবসময় স্কুল কলেজ কিংবা কাজের জন্য লেট করিয়ে দেয় আমাদের প্রত্যেকের সাথে একবার হলো জীবনে এই ঘটনাটি ঘটেছে কিন্তু নষ্ট হওয়া ঘড়ির মধ্যে একটি মজার বিষয় বিদ্যমান আপনার হাতের কিংবা আপনার ঘরের দেয়ালের ঘড়িটি যদি নষ্ট হয়ে পড়ে থাকে চিন্তা করবেন না আপনার এই ঘড়িটি আপনার সাথে কখনোই বিশ্বাসঘাতকতা করবে না কারণ পুরো দিনে ঘড়িটি আপনাকে দুই দুবার সঠিক সময় দেখাবে এখন আপনার মনে হতেই পারে একটা বন্ধ হওয়া ঘড়ি কি করে সঠিক সময় দেখাতে পারে তাও আবার দুইবার আসলে হয়েছে কি আমাদের ঘড়িগুলো বারো ঘন্টার সময় দেখায় 
আর যেহেতু ঘড়িতে ব্যাটারি নেই ঘড়ির কাটাগুলো এক জায়গায় থেমে আছে আর দিনে ঠিক থাকা ঘড়িগুলো দুইবার ওই কাটাগুলো প্রদক্ষিণ করে আর যেহেতু কাটাগুলো এক জায়গায় থেমে আছে সেহেতু ওই কাটাগুলোর সময় একটা না একটা জায়গায় ঠিক লেগেই যায় আরো সহজভাবে বললে ধরুন আপনার ঘড়ি বারোটা বিশে বন্ধ হয়ে গেছে আর আপনার ঘরের দেয়াল ঘড়িটা ঠিক চলছে কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে আগামীকাল ঠিক বারোটা বিশে আপনার নষ্ট হওয়া ঘড়িটি বারোটা বিশের সময়টি দেখাবে আমি জানি বিষয়টি একটু কনফিউজিং যদি আপনি ধরতে পারেন তবে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন ফ্যাক্ট নাম্বার থ্রি ইফ ইউ আর ব্যাড দেন আই আম ইউর ব্যাড কিং অলওয়েজ কিং জঙ্গলে যত পশুই থাকুক না কেন সিংহই জঙ্গলের রাজা কথাগুলো শুনে কেমন মনে হচ্ছে একটু ফিল্মি ফিল্মি টাইপের তাই না আসলে এই ফিল্মের হিরোরা এসব ডায়লগ সচরাচর দিয়েই থাকে যেন সিংহই জঙ্গলের সবচেয়ে সাহসী প্রাণী কিংবা সবচেয়ে শিকার করা প্রাণী কিন্তু এখনই মতবাদটা ঘুরে যাবে আসলে জঙ্গলে সবচেয়ে বেশি শিকার করতে পারে সিংহি অর্থাৎ সিংহ নয় সিংহের অপোজিট লিঙ্গ সবচেয়ে বেশি শিকার করে আমাদের ভাষায় বললেন নারী শক্তি তার মানে কি বুঝলেন নারী শক্তি জিন্দাবাদ ফ্যাক নাম্বার টু দর্শক ভাবুন আপনি একটি মিটিংয়ে আছেন হঠাৎই প্রচণ্ড জোরে হাঁচি পেয়ে গেল ব্যাস উভয় সংকট না পারছেন হাঁচি দিতে না পারছেন আটকে রাখতে মাঝে মাঝে তো এমনও জিদ উঠে যায় আর মনে হয় ইস যদি হাঁচিটা আটকে রাখা যেত অনেকে কষ্ট করে হাঁচি আটকানোর চেষ্টা করে তবে আজকের ভিডিওটি দেখার পর আপনি কখনো বিনা দিদায় হাঁচি আটকাতে চাইবেন না কারণ হাঁচি আটকানোর অপর নাম মৃত্যু হতে পারে হ্যাঁ দর্শক ঠিকই শুনেছেন কারণ হাঁচি আসলে আপনার শরীরের একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যা আপনার শরীর থেকে জীবাণুগুলো বের করে দেয় তাই আপনি যদি হাঁচি আটকে রাখতে চান তখন আপনার শরীরের সমস্ত রগ শিরা প্রশিরা এমনকি রক্তনালী পর্যন্ত আটকে যেতে পারে এবং আপনার ঘাড়ের রক্ত দুটো ছিঁড়ে যেতে পারে আর আপনি মারা যেতে পারেন তাই এরপর যদি হাঁচি আসে নির্দ্বিধায় স্বাভাবিকভাবে মুখ থেকে হাত ডেকে হাঁচিটা দিয়ে দিন সামান্য একটি হাঁচি আটকাতে গিয়ে মৃত্যুবরণ ঠিক একটা গর্ববোধের বিষয় হবে না ফ্যাক্ট নাম্বার ওয়ান আমরা ছোট থাকতে বাংলা সিনেমায় একটা জিনিস খুব দেখেছি সেটা হচ্ছে নায়ক নায়িকা সবসময় এই ভয় পেত ইস আমি যদি ওর সাথে চলতে গিয়ে প্রেমে পড়ে যাই কাল থেকে ওর সাথে আর কথা বলা যাবে না তবে আমি ওর উপর দুর্বল হয়ে পড়ব এমন কি এই বিষয়গুলো বর্তমানেও চলছে কিছু মানুষ এসব ভেবে অনেকের সাথে বন্ধুত্ব করেও পিছিয়ে আসে আর আমরা যদি এটা সাবনুর আর সালমান সার ভাষায় বলি তবে এটা হচ্ছে প্রেমে পড়ার ভয় আপাত দৃষ্টিতে এটি খুব রোমান্টিক একটি বিষয় মনে হলো আসলে এটি একটি রোগ হ্যাঁ দর্শক ঠিকই শুনেছেন এই পৃথিবীর কিছু মানুষ আছে যারা অপর পক্ষের সাথে কথা বলে না এই ভয়ে যে সে তার প্রেমে পড়ে যাবে আর এই ভয়কে ইংরেজিতে বলা হয় ফিল অফ ফোবিয়া এই রোগটি হলে মানুষ চিন্তা করতে থাকে এবং ভয় পায় যে কারো প্রেমে পড়ে যাওয়ার আর তাই সে কারো সাথেই চলতে চায় না শুধু এই ভয়ে যে সে যদি প্রেমে পড়ে যায় প্রেমের মতো মহান জিনিস নিয়ে আমি কথা বলতে চাচ্ছি না তবে হ্যাঁ ফিলোফোবিয়া নিয়ে কথা বলা দরকার আমার কেন জানি না মনে হয় আমাদের আশেপাশে অনেক লোক আছে এই রোগে ভুগছে দর্শক আজকের মতো চলে যাচ্ছি আজ একটু ভিডিওতে মজাটা মনে হয় বেশি হয়ে গেল আসলে টপিকগুলোই এমন ছিল তো কারো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে লাইক করে দিন কমেন্ট করুন আর কেউ যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন আর যদি ভিডিওটি সত্যিই ভালো লাগে এরকম আরও ভিডিও দেখতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন আজ চলে যাচ্ছি আসব খুব দ্রুতই নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন সো স্টে আপডেটেড উইথ অ্যানাদার আপডেট